ஏன் நம்மளை லேட்டாக கூப்பிட்டாங்கன்னு அவங்க வந்து சொன்னாங்க அந்த ஸ்டார் பேச்சாளர்கள்லாம் கடைசியில் தான் பேசணும் ஆனால் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தேன் ஏன்னா இந்த நீங்கள் உட்காந்துருக்கலே பார்த்துருங்க ஒரு மாதிரி மீசிங் ஈஸியமாக உட்காந்தா ஏன்னா இந்த திருச்சி சுற்றி போன அவர் எழுபத்தி ரெண்டு வயசு இப்போ தான் கல்யாணம் முடித்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் மாப்பிளையும் பொண்ணும் மாலை மாற்றிக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த கடைசியாக தூ திருச்சி சுற்றி போடணும்ல அதுக்கு ஒருத்தன் மொரட்டு பூசணிக்க வாங்கி இந்த மாதிரி மீசியை வரைஞ்சி நெத்தியில் போட்டு இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு முரட்டு சூடத்தை வச்சு சுற்றி அடிக்கணும்னா இவன் தானே கடைசியாக வருவான் கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு அவருக்கும் நான் ராஜேஷ் குமார்னே நான் முயற்சி செஞ்சு தோற்றுவேன் அவர்கிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் இந்த அசோகன மேலே கொஞ்சம் அதிகமாகவே பொறாமையாக இருக்கும் அப்படியே நான் எண்பத்தி நாலில் எண்பத்தஞ்சு தராஸ் ஆஃபீஸில் நான் ஒரு லே அவுட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது அவர் சஃபாரியில் இதே ட்ரெஸ்ஸில் இதே ட்ரெஸ்ஸுனா அப்போ வேறு நான் இதே இதே உருவத்தில் ரெண்டு பேரும் நான் ஜன்னல் எனக்கு வந்து இந்த அடுப்படியில் தான் எனக்கு இந்த எப்போயுமே இந்த லே அவுட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு பத்திரிகை ஆஃபீஸ் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு அனுபவம் இருக்கும் பத்திரிகை ஆஃபீஸில் முதல்ல லே அவுட் ஆர்டிஸ்ட் நடு வீட்டில் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு இன்னொரு ரிப்போர்ட்டரோ இல்லை யாரோ சப்படிட்டு உட்கார வைக்கணும்னா நம்ம சேரை பார்ப்பாங்க நான் அதனால் என்ன பண்ணுவேன் எல் நிறைய ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்ததுனால அடுப்படியை போய் செலக்ட் பண்ணி உட்காந்துக்குவேன் ஏன்னா அதில் எவனும் உட்கார மாட்டான் அதனால் நான் உட்காந்துக்குவேன் அதனால் நான் அடுப்படிக்கும் ஜன்னல் நேர வாசல் இருந்தது நான் வாசலில் பார்த்தேன் ராஜேஷ் குமாரனும் சப்பாரி ட்ரெஸ்ஸில் இவர் நம்ம அசோகனும் எங்கள் தராஸ் ஆஃபீஸுக்கு வராங்க நான் தான் போய் ரிசீவ் பண்ணேன் அப்போ அப்போ எங்கள் எங்கள் ஆசிரியர் வந்து சியாம் இருந்தார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போது வந்து அப்போ கதை எழுதிட்டுருக்காரு அண்ணன் வந்து பாக்கெட் நாவல் ஆரம்பிச்சிட்டாரு கிரைம் நாவல் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னு வந்துச்சு இதுக்கு போட்டியாக அங்கே அப்போ வானிலான்னு ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிறாங்க எங்கள் நிறுவனத்துலேருந்து இது போய்கிட்டுருக்கு எண்பத்தெட்டு நான் பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ஆரம்பிக்கும் போது பாக்கெட் நாவல் கிரைம் நாவல் அடி பிச்சு கிளப்புது அப்படியே எனக்கு சரி ஒரு நாவல் ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு எந்தெந்த மூஞ்சிலே போகிறோம் நம்மளால் ந நம்மள்ட்ட போகவே முடியல அதாவது இப்போது சொன்னாங்க பாருங்கள் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ஒழுக்கம் ஒரு எழுத்தாளன் வந்து காசு கொடுத்தா எழுதுகிற எழுத்தாளர்கள் நான் கொஞ்சம் பேரை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அசோகனை விட்டு என்னால் பிரிக்கவே முடியல அப்படி ஒரு கோந்து போட்டு ஓட்டிக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி இதில் எண்பத்தொம்போதில் இந்த விழா உங்கள் விழா நான் போகிறேன் இந்த வீரவாள்லாம் கொடுத்தது அந்த பட்டுக்கோட்டை என்ன சொன்னாங்கல்ல அந்த வீரவாள் இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் ஆச்சு பார்த்துட்டு அன்னைக்குலேருந்து முடிவு எடுத்தேன் இவர் நம்ம பக்கம் வரமாட்டாருன்னு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் ரெண்டு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபாயா ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டு ஒரு மனுஷன் ஒரு மியூசிக் அகாடமியில் ராஜேஷ் குமார் இருக்கும் அப்போ அண்ணன் இருந்தாங்க பட்டுக்கோட்டை அண்ணன் இருந்தாங்க ஆ ரெண்டு பேருக்கும் விழா எடுக்கிறாங்க நாம் அப்போ நாலாயிரரூவா வச்சு பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தோம் நான் இது ரெண்டு லட்ச ரூபாய் போட்டு இவங்களுக்கு நான் எங்கள் விழா எடுக்கிறது வேணாமியா அப்படின்னு அப்போ ராஜேஷ் குமாரனை தூக்கி ஓர வச்சிட்டோம் அது நமக்கும் வரல அது வேறு விஷயம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் ரா ரஜினி ரசிகன் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா வந்து எப்போயுமே பத்திரிக்கை இப்போ முப்பத்தோரு வருஷம் ஆச்சு நான் எங்கள் அண்ணா ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ஆறு வருஷம் ஆச்சா முப்பத்தி பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சு எண்பத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு அவர் முப்பத்தஞ்சு தொட்டார் முகவர்கள் ரொம்ப முக்கியம் முகவர்கள் வந்து ஒரு புத்தகம் அனுப்புனா மாத்திரம் விற்று கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த நிறுவனத்துலேருந்து எவ்வளோ நமக்கு லாபம் வருதுன்னு பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த குரூப்லேருந்து எத்தனை புத்தகம் வரணும் அப்போ கமர்சியலாக நக்கீரனை விற்கணுன்னா நீங்கள் முதல்ல எனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு பத்திரிக்கை வேணும்னா நான் ராஜேஷ் குமார் இந்த மாதிரி யாராவது வச்சு ஒரு நாவல் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தோம் அது முடியல பாலக மாட்டம் நான் அணுகவே முடியல அப்படிலாம் அதுக்கு மூஞ்சி வேணும்ல நீங்கள் நமக்கு மூஞ்சி நமக்கு இந்த கரடு முட்டாக இருந்ததுனால நம்ம போக முடியல ரஜினி ரசின் ஆரம்பித்தேன் ரஜினி ரசின் ஆரம்பித்து நீங்கள் எனக்கு என்னுடைய நக்கீரனுக்கு அது ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம் 
இப்போது ஒரு நாள் நானும் இவரை இப்போ இவரை அப்ரோச் பண்ணுறத நான் விடவே இல்லை எங்கள் கோவை மு ஒரு வெங்கடாச்சலம் இருந்தார் அவர் இப்போ இல்லை நான் அவர் மூலமாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போவோம் இவர் வீட்டுக்கு போவோம் தம்பிகள்லாம் இப்போது சிறு வயது பிள்ளைகள் நான் அவங்களாம் இப்போ கல்யாணம் முடிச்சு வேறு பிள்ளை பிள்ளைகளோடு வந்திருக்காங்க நான் மாடி வீட்டில் போய் பார்த்துருக்கேன் ஒரு வாடகை வீட்டில் மாடி வீட்டில் போய் பார்ப்பேன் அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பேர் பற்றி கதை வாங்க வருவாங்க அப்போ பார்த்தேன்னா இந்த பக்கம் ஒரு புக் எடுத்து கொடுப்பாரு இந்த பக்கம் ஒரு புக் கொடுத்துருவார் இது பழைய புக்காக இருக்கும் ரெண்டும் அதாவது இவருடைய கதையே பப்ளிஷான கதை அதை போடுறதுக்கு ரெண்டு பேர் வரிசையில் வந்து வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இது என்னடா கதையாக இருக்குது இது என்னடா இது அப்படின்னு நான் மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு சரி அப்போ ஒரு கட்டத்தில் ஏதாவது எழுதணும் அப்போ ரஜினிகிட்ட கொண்டு போய் உட்கார வச்சேன் நீங்கள் கேட்டதா நம்ம போனோமா நம்ம ரெண்டு பேரும் தானே போனோம் ஆமாம் ஆமாம் கொண்டு போய் இவர் அண்ணனும் பார்க்கணுனாங்க வாங்க போய் உட்கார நான் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட உட்கார வச்சேன் உட்கார வச்சோன்னே இவர் இவர் என்ன நினச்சாரு ஏதோ படம் எடுக்க விடுவார் போல அவர் கொஞ்சம் அவர் உபசரிப்பு கொஞ்சம் நல்லா இருந்த உடனே இவர் தான் வந்து நூல் கிடச்சா ரோடு போடுவார் ஒரு 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 நூ ஒரு கோடு இருந்தால் அவர் ரோடு போட்டுறது அப்படியே அப்போ பார்த்துட்டு வரும்போது சொன்னார் உங்கள் ரஜினி ஒரு நான் ஒரு ரஜினியை வச்சு ஒரு தொடர் எழுதுறேனே அப்படின்னார் அப்படி வாங்க இதுக்கு நான் வீரப்பணப்பு கூட சந்திச்சுட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு மனுஷனை நமக்கு எழுத வைக்கிறதுக்கு நான் ரஜினிக்கு போய் அது ரஜினிகிட்ட போய் உட்காந்து பார்த்த பிறகு ரஜினி ராஜின்னு எழுதினார் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எழுதலை அது வேறு விஷயம்னு வச்சுங்க ஆனால் இந்த தொடர்பு எனக்கு நமக்கு அவருக்கும் போகல ஒரு முறை போய் கேட்டேன் அப்போது இப்போ சொல்லுவார் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது பக்கம் எழுதுகிறேன் கையெல்லாம் வலிக்கும் அது இது பாலகுமாரனை நான் பார்க்கும் போது சொல்லுவார் கையெல்லாம் வலிக்குது கோபால் எழுதி எழுதி அப்படிமாரி எல்லாம் எழுத்தாலும் இப்படி தான் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டு இவர் ஐம்பது பக்கம் எழுதுகிறேன் கோபால் அப்போ வந்து வீடு வந்துட்டார் வந்தாச்சு எழுதிட்டுருக்காரு நான் சொன்னேன் ஆனால் நமக்கு ஒரு நம்ம அப்போ இந்த உதயம் இதழ் வந்துச்சு அதுக்கு ஒரு தொடர் எழுதுங்க அண்ணே அதுக்கு கையெல்லாம் வலிக்குது அப்படின்னார் கொஞ்சம் நாளில் பார்த்தா ஆனந்த உடனில் தொடர் வருதுன்னு விளம்பரம் பண்ணியிருக்காங்க ஏய் இது என்ன நானே விளம்பரம் அது அப்போ கொடுத்தது கோபாலனார் எங்கே இடிக்குத பார்த்தார் இவன் கஞ்ச பயன் நினச்சிருக்காரு நான் அப்புறம் விட்டேன் அப்புறம் எனக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் உரசல் ரெண்டு பேரும் எங்கள் ஏஜென்ட் சொன்ன நான் பார்க்க மாட்டேன் அவரை அப்படி இப்படின்னு விட்டேன் மறுபடியும் ஒரு நாள் நம்ம ஒரு ஒரு விழாவில் சந்தித்தோம் அப்புறம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பேசின உடனே என் பிள்ளை கல்யாணத்துக்கு நான் பத்திரிகை கொடுத்தேன் இந்த வெங்கடாச்சலம் எங்களுடைய கோவை முகவர் ஆட்டோ டாக்கில் இறந்துடுறாரு எங்களை ரெண்டு பேரையும் சேர்க்குற மையப்புள்ளி அவராக தான் இருந்தார் இறந்துட்டார் இறந்தால் அது அலரிச்சு போகிறேன் ஏன்னா எங்களுடைய பலம் அது கோயமுத்தூரில் வெங்கடாச்சலம் ஒரு பலமாக இருந்தது எங்கள் எங்கள் முகவரில் அவர் பெரிய ஆள் திடீர்னு இறந்துட்டார் எனக்கு நான் காலையில் விமானத்தில் போயிட்டேன் அந்த பையனுக்கு என்னென்னா அவர் ஒரே ஒரு பையன் அண்ணாமலை அவனுக்கு பத்திரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருந்தாருங்க சுற்றி சுற்றி அலைஞ்சார் அந்த ஏஜெண்ட்டு எனக்கு வந்து வைக்கிறாரு உங்களுக்கும் அன்றைக்கி தான் வச்சார் போயிட்டு பத்திரிக்கை நாளைக்கு வருது அதனால் நான் அண்ணன் நான் பத்திரிக்கையை நான் நக்கிறேன் வருது வர நாள் நான் சப்ளை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நான் ஆஃபீஸில் வந்து வைக்கிறேன்னார் நான் சொன்னேன் ஏங்க வாங்குங்க அப்படியே வச்சுட்டு போயிருங்க இதுக்கு ஒரு கேதுங்க ஒரு எட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் கேட்கலை அந்த மனுஷன் பத்திரிக்கையை அதாவது நக்கிரன் பத்திரிக்கையை அந்த அதாவது அந்த உயிரை வச்சுருந்தார் அதை போய் ரிசீவ் பண்ணி பத்திரிக்கை பத்த க கடைகளுக்கு போட்டுட்டு அடுத்த நாள் புறப்பட்டு எனக்கு தெரியாது ஆஃபீஸ்க்கு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் நான் எனக்கு அண்ணனுக்கு சொல்ல வேணான்ட்டார் ஏன்னா நான் சொன்ன சத்தமே போட்டேன் 
என்கிட்ட கொடுத்துருங்க நான் எல்லாருக்கும் தம்பிகளுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு வேறு சொன்னேன் அவர் கேட்கலை ஆஃபீஸுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வச்சுட்டு போயிட்டார் இதே நினப்பில் இருந்தவர் தான் அதாவது கல்யாணம் நாலு நாள் இருக்குது அவர் இறந்துடுறார் நான் பதை பதிச்சு ஓடுறேன் காலையில் சாத்தி இருக்குது அந்த அக்கா உட்காந்துருக்கு அவங்க துணிவையார் எனக்கு மனசுக்குள்ளே இடிச்சிட்டே இருந்தேன்னா பையன் இப்போ எப்படி நம்ம காலம் நம்ம வந்து இப்போ ரொம்பவும் நம்மளாம் வளர்ந்த காலத்தில் இருக்கணும்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து தாண்டியே வரல ஏன்னா மனசுக்குள்ளே நினச்சிது ஆகா பொண்ணு மேலே பழி போட்டு வாங்கலே நாலு நாள் தான் இருக்குது கல்யாணம் இந்த கல்யாணத்தை ஏதாவது பண்ணிவிட்டாங்கன்னா அப்படின்ட்டு நான் போய் மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு போய் உக்கா அந்த அக்காவுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ என்னாச்சு அண்ணாமலை கல்யாணம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணே என்ன அந்த அக்கா அழுதுட்டு இருந்தால் அழுது முடித்த பிறகு நான் கேட்குறேன் இல்லைங்கண்ணா அது கல்யாணம் நிறுத்திட்டாங்க நிறுத்திட்டாங்களா நிறுத்திட்டாங்களாண்ணே அப்போது கூட இருந்த அந்த அதான் சில்லுண்டி நாலு பேர் வந்துடுவாங்களே அந்த இந்த இதெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு ஆமாண்ணா என்னண்ணா அது இது எப்படி இது பண்ண முடியும் எங்கள் இதில் நாங்கள் நிறைய சாங்கியம் பார்ப்போம் அது இந்த கல்யாணம் இனிமேல் நடக்காதுண்ணா அது இன்னும் ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் ஆகும் ஒரு வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு நாங்கள் நான் தனியாக கொடுவேன் ஏங்க அந்த ஆள் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒழிச்சு தாங்க செத்து போனால் கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கை வச்சு என் பிள்ளை கல்யாணம் இப்படி நடக்கணும் ஒத்த பையன் கல்யாணம் இவ்வளோ பேர் வராங்க இவ்வளோ எழுத்தாளர் வராங்க இவ்வளோ பெரிய ஆட்கள் வராங்க நான் இவங்களை வச்சு கல்யாணம் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதில் தான் செத்து போனால் அப்போ அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தினா அந்த ஆத்மா எப்படிங்க சாந்தி ஆகும் இல்லைங்க கல்யாணத்தை நீங்கள் கட்டாயம் வைக்கணும்னு அந்த அக்கா வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலீங்க என்ன செய்கிறீங்களோ நான் செய்கிறேண்ணா அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லிடுச்சு பொண்ணு வீட்டுக்காரனை கூப்பிட்றேன் அவங்க ஐயா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ செய்கிறீங்கன்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் இந்த நாலு பெருசு இருக்காமல் பாருங்கள் அவன் வந்து ஏன்னா அவன் வீட்டில் அவனுக்கு இந்த பாத இந்த பாதிப்பு இல்லை அதனால் அவன் வந்து ஒத்த காலில் நிற்கிறான் நாங்கள் அதை விட்டவே மாட்டானும் நான் தள்ளாடிட்டு இருக்கேன் நான் ஒத்த ஆளை நின்று அப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் அண்ணன் வரா ராஜேஷ்குமார்னு அப்பா அவர் அவர் ஒரு என்ன தான் சபைக்கு ஒருத்தரில் அப்போ அவர் தள்ளியாக தள்ளிட்டு போய் அண்ணே கல்யாணத்தை நிறுத்த போகிறாங்களா அண்ணே விட்டாத இவர் நம்மளை விட அவர் எப்படி நிறுத்தலாம் வாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேர் போய் உக்காந்து இவர் தான் முன்னாடி விட்டேன் இந்த அவன் தான் அந்த அந்த ஆள் விடாக்கி இந்த இந்த ஆள் இந்த இவன் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஆளையும் தள்ளி தள்ளி போய் இவர் அதெல்லாம் முடியாதுங்க அவர் பாணியில் அவர் அவர் பாணியில் எப்படி இந்த விவேக் பண்ணுற மாதிரின்னு வச்சுங்க விவேக் தானே அவங்க கதா நாங்க ஆ ஆமாரி சார் அன்னைக்கு வாழ்க்கையில் நான் ஏன் இன்னைக்கு நான் இப்போ அண்ணன் திருச்சங்க கூட நான் கடலூர்லேருந்து ஓடியாரேன் எனக்கு இந்த யுவகிருஷ்ணாவும் எங்கள் சிவராமனும் பத்து நாள் எனக்கு தொடர்பு கொண்டுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு முக்கியமான நிகழ்வு எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் நான் ஏன் இது எனக்கு வந்து அந்த கல்யாணம் நடத்துனதுங்க நாங்கள் முடிச்சுட்டு அதாவது அந்த நாலு பேரும் என்ன பண்ணிட்டான் நான் இவ அண்ணன் பேசினது நான் பேசினது இவர் இவர் கொஞ்சம் டோன் உயர்த்திட்டார் இது வரைக்கும் நான் ராஜேஷ்குமார்னே இப்படி டோன் உயர்த்தினது நான் பார்த்ததே இல்லை உயர்த்தின உடனே நாலு பேரும் அங்கேருந்து கிளம்பி போகிறாங்க நல்லா தெரியும் நான் சொன்னேன் இவங்க நாலு பேர் நாசமாக போனால் கூட பரவாயில்ல இவங்க இவங்க நாலு பேர் யாருக்கான அண்ணா அவர் எங்கள் அண்ணனுடைய சகலைக்கு அண்ணன் அண்ணனோட சகலைக்கு அண்ணனா அந்த நொண்ணே போனால் பரவாயில்லைங்க இப்படி தான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு அந்த அக்கா புருஷன் செத்துட்டான் செத்துட்டாரு இந்த கவலை ஒரு பக்கம் கல்யாணம் என்ன போச்சுன்னா மறுபடியும் பொண்ணு வீட்டுக்காரன் நினச்சி பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன இவர் மேலே எனக்கு மரியாதை வந்ததுன்னா எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு பொண்ணை பார்த்தவனுக்கு இந்த பாதிப்பு நிறைய இருக்கும்னு நினைப்பேன் இவருக்கு ரெண்டு ஆம்பளை பையங்க ஆனால் ஒரு கதாசிரியருக்கு ஒரு இந்த ஒரு 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 இப்படி ஒரு ஒரு துன்பம் வந்தால் அந்த குடும்பம் என்ன ஆகும் அந்த பெண்ணுடைய நிலைமை என்ன ஆகுங்கிற அந்த இடத்துல நின்று பேசினது இருக்கு பாருங்கள் நான் அது ஒரு பழைய எங்களுக்குள்ளே ஒரு உரசு இருந்தது அதெல்லாம் போச்சு அப்போ கல்யாணத்துக்கு முத நாள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முன்னாடி போயிட்டோம் அடுத்த நாள் காலையில் கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு பேரும் தான் அங்கே இருந்து ஏன்னா அது வரைக்கும் எவனும் தட்டிடக்கூடாது எவனும் எவனாவது வந்து ஏன்னா அந்த அவங்க அவ்வளோ சாங்கியம் பார்க்குற குடும்பமாக அந்த குடும்பம் 
காலையில் சார் கல்யாணம் நடக்குது கல்யாணத்துக்கு வந்தாச்சு நானும் வந்துட்டேன் அண்ணன் வந்துட்டாங்க எனக்கு அப்போது அப்போ கிடச்ச அந்த பாராட்டு எதுனா எங்கள் ஓனர் வந்து வந்திருந்தார் எங்கள் ஓனர் நான் சொல்கிறது பட்டர்ஃப்ளை ஓனர் நான் பட்டர்ஃப்ளை வேலை பார்த்துருவேன் ஒரு எண்பத் எழுபத்தொம்போதில் அந்த அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க தான் அந்த அக்கா அது இந்த மாப்பிள என்னுடைய முகவருடைய துணைவியார் அந்த பெரிய முதலாளி வந்தார் லட்சுமி நாராயணன் அவர் தான் மூத்தவர் ராஜகோபால் வா கை கொடு உன்னால் தான் இது நடக்குது அம்மையனார் நான் அந்த அவர் அப்படின்னு நான் அண்ணன் ராஜேஷ்குமார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அவர்கிட்ட அந்த பட்டுப்பிள்ளை ஓனருன்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அண்ணன் இவங்க தான் எல்லாம் பண்ணது நமக்கு என்னென்னா இது இப்படி நின்று போச்சுன்னா அந்த பிள்ளை வாழ்க்கையே போயிடும் என்ன அப்புறம் நாளைக்கு அது ஒரு வருத்தம் வந்துடும் நம்மளால் தாங்க முடியாது அதனால் அந்த அக்கா மறுபடியும் இங்கே விட்டு அந்த நாலு பேர் வந்தாங்களா வரவே இல்லையா அன்னைக்கு கோச் போனே வரவே இல்லையா விட்டுருங்கண்ட ஆக இந்த 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 உ இந்த இவ்வளோ பெரிய உருவத்துக்குள்ளே ஒரு மனிதனை எப்படி இருந்தது எனக்கு அது நான் வந்து இன்றைக்கும் சில வாழ்க்கையில் சில விஷயத்தை நம்ம நமக்குள்ளேயே பெருமையாக நினைப்போம் பாருங்கள் ஒரு கல்யாணத்தை தடப்பட்ட கல்யாணத்தை நடத்துறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுக்கு வந்து எங்கள் இந்த கிரைம் கிரைம் மன்னன் அது வந்து ஒரு ஒரு இந்த சமூகத்துக்கான ஒரு ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் நடந்தது அடுத்து நான் பாராட்ட வந்தது இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் எங்கள் அண்ணன் அசோகன்னு சொன்ன மாதிரி அவர் மேலே எனக்கு அப் இப்போ வரைக்கும் அவர் மேலே எனக்கு கொஞ்சம் அப்படியே அந்த ஒரு போராமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவர் பாருங்கள் முடிக்கும்போது சொல்கிறார் நீங்கள் நிறைய எழுதணும் எனக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும் பாருங்கள் சம்பாதிச்சதெல்லாம் போதாதான் கொஞ்சமாக அது விட்டு கொடுக்க அது பாருங்கள் மனசு வருதா பாருங்கள் நான் இனிமேலாவது தேருமானால் தேராது போல் இனிமேலும் தேராது இருந்தாலும் இந்த சமூகத்தில் ஒரு சந்தாக தான் எனக்கு எங்கள் சிவராமண்ட பேச சொன்னார் நான் வந்து நான் இப்போ அறுபது கடந்துட்டேன் ஆனால் எண்பதுகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜேஷ்குமாருங்கிற ஒரு 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 ஜாம்பவான் அதாவது ஒரு இந்த எழுத்துக்கு இந்த இந்த யூத்தெல்லாம் போ இந்த போட்டி போட்டு நிற்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த நான் எங்கள் பத்து எங்கள் பத்திரிக்கைக்காக நாம் முகவர்கிட்ட போகும்போது அதுக்கு இணையாக மாத இதில் லட்சக்கணக்காக அடித்து அது கலப்பிட்டு இருந்தவர் எங்கள் அசோகன் மாத கணக்கு மா மாத இதில் லட்சக்கணக்காக போகிறது இருக்குல்லைங்க அதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆக ஒரு 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 பத்திரிகையை ஒரு 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 இதழ படிக்க வைக்கிறதுக்கு போட்டி அந்த ஒரு படிக்க தெரிஞ்ச எல்லாருமே இந்த இந்த கிரைம் நாவலையும் பாக்கெட் நாவலையும் வாங்கி படிக்கிறதுக்கு அவங்க போடுற போட்டி இருக்கு பாருங்க இந்த பெரியாருடைய சமூக நீதி அது எனக்கு எனக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தனை படிக்க வைக்கிறது எப்படி தந்தியை இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்கிறோம் தமிழை படிக்க வச்சவன் தந்தி தான் யார் தமிழை படிக்க வச்சது தந்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இன்னைக்கு யூத்துக்குள்ளே தமிழை கொண்டு போனதும் இந்த ராஜேஷ்குமார் தான் அதாவது நான் நான் வந்து அது அதான் அந்த போகாமையே பார்ப்பேன் இதை நம்ம கொடுக்க முடியலையே ஒரு மனுஷன் பாருங்களேன் ஒரு ஒரு தினமும் ஐம்பது பக்கம் எழுதுகிறார் அவருக்குள்ளே என்ன வேள்வி இருக்கும் இப்போ எங்கள் பட்டுக்கோட்டன் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி ஐநூறு நாவல் ஆயிரத்தி ஒன்று ஐநூறுலேயும் ரிப்பீட் இல்லை நான் 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 அவருடைய நாவல்லாம் படித்தது இல்லை அந்த மனுஷனை எனக்கு தெரியும் அந்த மனுஷனை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த சமூகத்தில் யாரெல்லாம் புரட்சி செஞ்சு பேரெடுக்கிறாங்கிறதா பின்னாடி ஆனால் படிக்க வைக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இந்த இப்போ நேரத்துக்கு கூட இந்த அசுரன் பார்த்தேன் அதில் கடைசியில் அந்த நான் அந்த நம்ம அந்த வசனம் எழுதுன இப்போ தம்பி சுகாவை நான் கால நிலைக்கனுடைய பையன் தான் எழுதியிருக்காரு நான் சொன்னேன் எப்பா நீ எழுதுனதுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கடைசியில் நீ சொத்தை எடுத்துக்குவான் பணத்தை எடுத்துக்குவான் ஆனால் படிப்பு மாத்திரம் எவனும் எடுக்க முடியாதுரா நீ படிங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவான் எனக்கு அதை சொல்லி தான் நான் வெற்றிக்கும் வெற்றி மரணுக்கும் பாராட்டினேன் அந்த சுகாங்கிற அந்த எழுத்தாளர் நிலைக்கனுடைய பையன் தான் எங்கள் அண்ணன் பையன் தான் அவன்கிட்ட நான் பாராட்டுறேன் அந்த 
அதை இன்னைக்கு நேற்று பதிவு பண்ணியிருக்கார் அசுரனில் ஆனால் எண்பதுகள்லேருந்து பதிய வச்சது நம்ம ராஜேஷ்குமார் அதுக்கு இந்த நம்ம தம்பி சிவராமன் பேசும்போது அது சொன்னார் பாருங்கள் அதாவது ஒரு வெள்ளந்தியா ரெண்டு பேரும் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது எனக்கு கூட என்னை கூப்பிட்டுகிட்டே இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் தம்பி எங்கே உங்களுக்கு இலக்கியமே எங்கே ராஜேஷ்குமார்க்குள்ளே எப்படி உள்ளே வந்தீங்கன்னு நான் இவங்கெல்லாம் அந்த ஒரு பெரிய திட்டில் இந்த ஃபேஸ்புக்கு அந்த இதில் இதுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இதுக்குள்ளே எங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்போது அந்த தம்பி இப்போ பேசும்போது ஓ ரெண்டு பேரையும் உள்ளே கொண்டு வந்ததே நம்மால் தானா அதாவது அந்த பையன் சொன்னதில் இந்த கடைசியாக வேதகோபாலன் சொன்னாங்க பாருங்கள் அதாவது இன்றைக்கும் எல்லா செலவும் போக கையில் நூறுரூவா மிஞ்சுது ஆனால் ஒரு அதாவது ஒரு மனுஷன் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாமல் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கவே இல்லை ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கானா எத்தனை கோடி பேர் நீங்கள் வந்து இன்பம் இதில் பயனடைஞ்சிருப்பான் இந்த யுவ கிருஷ்ணா மாதிரி இந்த நம்ம சிவராம் மாதிரி எவ்வளோ பேர் அட ஒரு நிச்சயமாக அதாவது இவருக்கு விழா எடுத்த பெருமைக்கு விழா எடுத்தவர்களுக்கு தலைவணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம்